，要求哦，今日嘛是欠的啊。哎，那我去打卡。嗨，大家欢迎收看《超人少年》，又到了每个礼拜增加你工业知识的时间了。这一集呢，我们要讲的是工业安全，高空坠落。你知道全台湾从以前到现在，每一年都有三百多个员工朋友死亡，现在有渐渐的往下降。你知道为什么吗？因为有看我们超认真。而你知道在众多的职业灾害里面，职灾之首最容易造成大家死亡的，你知道是什么原因吗？失火？不是，酒驾？酒驾也不是，是坠落。按照法规来说呢，只要你在两公尺的高处作业，两公尺哦，就是比我高一点的高处作业的时候，你就要需要携带安全帽或者是防护的防坠落用具，因为只要有高度，你就有可能因为高度而坠落致死。更何况是在二楼、三楼、五楼，或者是在高空作业的营造业，甚至是要去维修的像台电啊，或者是风力发电啊，或者是在你家户外里面装冷气啊，这些都很可能会造成你致死的原因。在高空作业，其实你有各种危害，好比说高处坠落啊。或者是踏穿啊，像在音架上面行走啊，或者是从梯子坠落啊。看我们超认真频道应该也三年了，常常在宣导大家要携带安全的护目镜、安全帽或者是一些安全工具，因为安全护具是你防卫你生命安全的最后一道防线。从以前台湾都很缺少这些公安的知识，很多人是想要做，但是不知道怎么做，或者是出事了之后才发现啊，原来我要这样做。但没关系，这一集就可以让你看到满满的高空作业的知识喽。一般人都会想说，高空作业是不是一定要在高处工作的时候才会有危险？这个时候就让我回想到当年的一个事情。到了。台湾人，台湾人，到了。运动书拿来扛的呀！啊，运动书，进来呀！运动书没有？不是，恭喜你，可你买来啊！为什么今天不说你呢？你是今天受伤，我是要安怎把交代呢？无，今天你无上班哦。还是制作人，还是制作人上去啊？要求我们的制作人，安尼是变哎呀，你看是。你今天你妈没上班？啊是米娜，同学拿可爱米娜吗？米娜啥的？啊是你去啥的？妈做保密，保密夺魂，耶稣基督，什么玛利亚？改保密，破坏你的货，拜托了。你每次都要去干嘛？老板叫我。那你觉得今年轻人，想念老板了吗？给机会啊，老板，给机会是吧？我最喜欢给年轻人机会。黑白菜，黑白菜，黑白菜，黑白菜，黑白菜，黑白菜，黑白菜。年轻人，机会是不等人的。你现在已经错过一次机会了，我们下次再见吧。你在下面就好好待着吧。哎，等一下，等一下，他不然你觉得五个月怎么样？你自愿减薪是吧？我最喜欢给年轻人机会了。既然你已经有所觉悟了，那我就给年轻人第二次机会吧。你准备受死了吗？等一下，我觉得你那个位置比较好。你要换位置吗？没错。好，我让你换，我让你死的干干脆脆。一二三四，黑白菜，黑白菜，黑色菜，黑白菜，黑色菜，黑白菜，黑色菜。妈你啊！看到没有，老板的力量就是这样。老板就，你没事就要去干嘛？那你觉得今年年终怎么样？自愿减薪是吧？我最喜欢给年轻人机会。老板再见，我告诉你。而坠落防护呢？它有分成 A、B、C、D， 这是什么意思？就是一只手比 A、B、C、D 啊。Nice。所谓的 A、B、C、D 呢，就是 A 叫锚点 ，B 叫安全带 ，C 叫连接绳 ，D 叫做垂降救援。A 当中又分成五种，像是钢梁型的、啊、织带类啊、水泥类的固定式锚点啊，或者是母锁类跟移动类。而安全带呢，有六种用途，总共有四大类。一般大家最随便带的叫腰部式安全带。第二种呢，就是在攀岩场你会看到的坐式安全带。而第三种呢，就是你常在影片中会看到的全身背部式安全带。而第四种比较少见，叫做工作椅。而就像我们前面的影片所说，只有全身式的安全带，它能够帮助你擒坠。擒坠的意思就是从下去再把你抓上来。今天我们教大家示范的是许愿的背部式安全带。记得，如果你的作业是在户外的话，你的反光背心要穿在里面。前面这个叫做胸扣，胸前的这个 D 呢，就叫做大 D 型环。这个 D 型环有分胸前的、肩上的，跟我背后这个背式的。D 型环呢，基本上是越大越好。而他们的安全背带扣有一个快扣，它的快扣你就直接这样插就进去了。很安全，你要拆的时候拉一下就可以拆掉了。像有一天你如果掉在上面已经没有生命迹象了，那我要把你拿下来也很方便。穿好这个肩膀的时候，通常比较没问题，比较有问题的是下面。不管台湾的各种纠纷跟各种的伤害，都是下面出问题。像全身的背带扣也是一样，所以下面这边有两条
不需要交叉，你只要往后蹲，看你的屁股，然后拉上来之后，一手抓住一个，右边这边也有一个快扣，这样子勾，左边这个也有一个快扣，勾，这样勾住了，是不是？各位老板，你就可以拿这支影片去做你的员工教育训练。这个还有一个细节的地方哦，首先每个人的身形是不一样的。所以，学院他们这个有出一个我认为非常方便跟好穿的地方，就是你只要旋转，你就可以调整你的身形的长度。那你要放下来，往外拉，它就往下放，就变长了。所以，装全身式的安全带，基本上正确穿法它是很舒服的。你的手举起来，它不会阻碍你的工作；你往下蹲，它没有事影响。你的手插进去，它旋转最紧绷到一半。如果没有到一半的时候怎么样呢？这边往下拉，它就拉紧了。旁边这个有一个把你的带尾收干净的夹环，这样子。是不是干净利落？当时设计这个人应该赚翻了，我在想。然后全身背带扣呢，它其实有各自的名称，我们就把它复制在旁边。你要把这张图截起来放在你公司，给同事们做技术教学。背面要不要截这样？贴在门口应该可以挡一些海绵啊。接下来就是吸连接绳，连接绳呢有分几种，一种像安全带似的，你慢慢拉，没事哦。那突然掉下去的时候。它要停住了。另外一种就是我们比较普遍常用的大长头，它利用这个弹性，让你在坠落的时候，你不会瞬间因为那个拉力跟你体重的地心引力所引发出你身体面的不适，就是将拉去会讲啊，让你缓冲一点。这就是连接绳。如果你不知道怎么买，你去五金行，你就跟他说我要买大长头，老板就会给你。珍惜哦，哎呀。那什么时候你要选择连接绳？什么时候你要选择防坠器呢？今天你的坠落的净空高度小于五点三公尺的时候，你就要选择防坠器。这个时候你知道生命有贵贱嘛？所以当你在坠落下来的时候，你一样可以加值加钱，让你获得舒适的服务。什么叫舒适的服务？就是这个缓冲包，在实验里面它有一些型号有缓冲包，帮助你在往下掉的时候不会瞬间这样、啊，很重要。所以往下坠落的时候，这个也有贵贱之分。那为什么我们在做营造业或者是我们在做高空作业的时候，我们都会大量宣导说，尽量你的钩安全钩扣，你能够钩越多次越好，钩越近越好。那是因为，当你往下坠落的时候，只要这个力量超过六 kN， 那你的人体就会受到伤害，它可能会拉断你的骨头，或者是拉断你的肌肉，甚至是扭爆你的蛋蛋。但是从以前，不管是劳动部还是治安卫，都宣导了这么多，大家不带的都还是不带。这个时候就让我想起我年轻的时候的另外一个工作。啊，他可以弄错了。啊，米干修修嘞。啊，修修嘞哈。哎呀，混啊，要求哦，今天立马是加添的。那我几把口。这里是。曹仁哲，你已经死了。什么？我死了？没错，你是不是忘记带了什么东西，所以死了呢？啊。带了什么呢？三什么呢？嗯，零点零三。不是，三按什么呢？哦，我知道了，拜托你再给我一次机会吧。你每次都这么说，好吧，我再给你一次机会。好啊，好，可以弄好啊。啊，米家叔叔哎。哎呀。可以跳起办公。嗨，曹仁哲，你又死了。但是这次我有穿啊。但你是不是忘了扣什么呢？扣员工的薪水吗？不是。哦，我知道了，求求你再给我最后一次机会吧。你这一年来都这么说，好吧，我再给你最后一次机会。啊，他可以弄好啊！啊，明天去修哎。好。哎呀，好啊！要修哦，今日嘛是忝的啊。哎，那我去把口。干，干，干，你冲我笑！冲我笑！注意忝的，你用在。干啥子啊？哇！啊，拍手，拍手，拍手。我拉嘞，真正是。拍手，拍手，拍手。去把口呢这样子大家有简单的了解，就是防坠落跟高空作业的重要性了吧？但是这台车它其实不只是一个商品展示车，它甚至是可以让你的公司去模拟学习，怎么样可以让你遇到危险的时候，或者是危险还没发生的时候，先做好心理准备，跟先做好员工训练。这台车很多东西大家都认识，对不对？我给大家讲一个毫不起眼，但是我觉得很厉害的东西
S A L A， 这起防坠落的工具包，就是我们常常不是会带那个 S 腰带嘛，或者是我们的工具带在身上嘛，这个东西。我把它收到我的袋子里面，收进去了。假设我真的又从高空坠落下来，砰！然后我就可能掉地上，经过九十度的倾倒，你的这颗很大的背后它是会掉下来。但是你看哦，沙拉不会，这个可以当成魔术表演哦。我把这个放进去，导演不要剪接哦，请不要剪接。哼，厉害了吧？它这里面有一个倒钩的设计。可以帮助你的东西不要坠落，所以在高空作业有总有什么东西，你就可以把它塞到这个包包里面，保护你自己，也保护在你下面的人。而这个安全与你同在的实验公司呢，他们就做了好几台车车，然后能够开到你的公司，开到你的企业，或者开到你的现场，去教你如何安全的保护你自己。所以呢，在他们这台车上面，那这个就有几个不一样的装置啦，比如说这个 X 3当你在垂直攀爬的时候，就是你需要注意点什么呢？有的时候上去之后流手汗、手滑。那手滑之后，你就跟着从上面摔下来。所以在上去的时候，你们看到我胸部有什么？看得出来吧？我胸部有 D 吧？我看都是 A 啊，这是 D， 胸 D 扣，就是为了拿来保护住你的幸福的。那每一个不同样的卡扣，它都有不一样的设计的。然后这个方式是旋转一下，然后手拉下来。所以当你要爬到高处的时候，这个梯子你的身体可以怎么样保护呢？首先把你的胸 D 跟你的安全装置扣在一起。我们搭配了这个插山的动作。当你要往上爬的时候呢，它就会顺着你往上。然后你要往下的时候呢，它这个装置它会顺顺的往下。但是如果当你突然忘记，然后手松掉的时候，它还是把你拉住了。假设你今天爬到这个地方，你发现啊，手滑了，至少它能够拉住你的身体。那各位小朋友，刚刚你有学会怎么样操作了吗？有啊。接下来我们要教大家爬到梯子之后，你的第二步骤要做什么？于是呢，我们就爬呀、啊、爬，我们爬到了三千英尺的高空了。所以请问这个时候下一步我要做什么呢？先把你的胸低解掉。错，那你就会有机会摔死。其实这个时候你要做的就是把你的延伸绳拉出来，然后像这个大长的东西，你要找个地方扣，扣哪里好呢？扣你好了，扣我妈，扣你妈，你妈可以吗？我要替我儿子报仇。这个在高空作业的安全守则第一条就是随时随地你不能离开你的任何的防护用具。当我现在用延伸绳去扣的时候，我一定要延伸绳先扣到，像这样子，有没有？它已经结到旁边了，那我就可以把兄弟解开，然后你就可以离开你的装置。移动到下一个，也就是说，在这个时候，假设我突然掉下去，没事，没吓到。到我上来之后呢，我就可以移动到这边，把它扣住。想象一下，我现在是一个很高的高空，旁边是冰山，后面是岩浆。如果当我掉下去的时候，我就已经没有命了。可以来玩动画师。所以在做每个动作的时候，你都要做一个，动一个。我们又移动到了一个五千英尺的高空了。哦，看到我这个背后的是的安全绳，经费不够了，经费不够没有去背是不是？那我们这个时候就可以把另外一个钩子勾到我们的水平母针身上，勾好了之后呢，这一段我们再把它解开，解开来，你就可以收回你的身上了。然后这个时候你就可以这样子，哎、欸，快速的移动在这个攀岩场上的高空中，你都不会有事情。这样子大家有了解哦？有没有了解这个重点？这第一代是这样。哇哦，你完美完嘛！不管你在任何的高空作业当中，就一定要有一个。确保你这个生命安全的东西。那我们刚刚已经玩过了这个胸部低环，那它其实还有肩低跟背低，就是背部有没有看到背后有个低环，对吗？可以借只手吗？比吗？靠要抓我啊！有没有像抓猫一样？我们刚刚在那个下水道烧澡的时候，我们那个是用肩部低环掉下来的，因为那个人可能已经晕掉了，或者是那个人他想要领中奖金躺在下面，他不想动。老板救我！那你就用肩部低环把它吊上来。背部低环呢，它有个差异，就是你在垂降的时候，它可能会旋转。但是如果你人是清醒的话，那是可以的。这台车的能够练习的地方不仅此，在我们这一集的前段有拍到，就是下水道的救援，这台车也有。这台车就可以到你公司里面教学你的同事们，在你们公司的阳台装一台这个。然后如果老板逼你扫进办公室，你就可以从公司的阳台偷偷的进去，老板就不会发现。被抓到的时候就说：“哎、欸、哎、欸，老板，我在测试产品。”那我们就来背部低环喽。好，我们现在的那个背部低环已经扣好了，所以等一下我们要垂降下去的时候，有两种方式可以下去，用踢的，然后用跳的。你要自己跳还是我踢你啊？不是，两种跳是，我要背对着车子下去，还是我要面对着车子下去？我们请观众现在来投票。好，那我准备哦。准备好了吗？不是，公安呐、啊，我们是什么样的频道？我们是最注重这个公益安全频道。我们希望从我们在拍完这集节目之后，明年台湾的劳工从高空坠落的比例会从两三百个直接变成零个。啊，记得买安全一点的防护用具，真的不要买淘宝货，真的会断。我看过。
我们现在要从正面下去了。如果你今天你是选择性可以抓时间掉下去的人，你可以先把你的脚张开，好，然后尽量把你的这个哈兜住。你在下去前，你不用这样子直接跳下去，就你可以先围蹲，然后感觉一下，等一下被掉的时候就是卡在这个位置。那我可以这样子飞出去吗？有没有？各位朋友们，还不快拜！我屁股的形状好看吗？粉丝福利吗？是可以这样子的吗？神佛下来了，你们还不快跪下！如果你今天你是背对将下来的时候，你就可以慢慢推你的这个墙面下来。像刚刚如果是我完全不搀扶的话，你就会稍微有旋转。其实被吊是要被训练的。如果你看到电影里面啊，有那种伞兵有没有？然后这边上面被挂个两三天的人，基本上其实就挂了，因为他那个那个会完全勒住你的动脉的血液系统。所以他们有出另外一个东西，就是有看到我侧面这两个小口袋，这个叫做悬吊创伤保护带。你有创伤的时候，尤其是心理创伤、失恋，或者是人家劈腿被发现这类的创伤，哦，这个保护带基本上是救不了你。它的用途就是，今天我们有时候被吊在外面，或者是我被那个背部的低环拉住的时候，你可能上面是没朋友的，还是你平常就没朋友。今天很呛是吧？就是有时候你可能是单独作业，或者是你是先锋者，突然湿滑掉在那里的时候，知道这个被勒久了之后，其实你会人非常不舒服。我现在示范一次给大家看，你现在血液可以正常流吗？但是当我这样子勒的时候，有没有看到很大一包？让我看看，你刚刚是不是在下水道有被掉过，对不对？有，你知道那种感觉，就是你会开始有点晕眩，你会觉得有点血液会上不来。你知道大脑缺氧的时候，它就会造成你的身体的伤害，所以这个时候你就需要悬吊创伤保护带。你现在受伤好不好痛啊？把它拉出来，然后左边这个也是拉出来，有没有看到两个小彩带？这个时候你就可以量一下，你脚的胫骨的位置大概在这个地方，然后我们等一下就扣这个。你们看到这个两个有个扣子 ，OK， 等一下慢一点哦，不能慢一点，你们可以拍快一点，快晕倒了。像这样子，扣起来，放下去了之后，你的脚是不是就有一个地方可以踩？踩住，这样子你的血液就会完全会顺畅了，你就不会被勒住勒在那个地方就不舒服。这个时候你的脚其实已经有支撑了，对不对？然后你就可以把你的身体挺起来，然后放松，调整你的动作，你就可以慢慢等救援，然后开始叫，救援啊！来啊！所以这台车呢，它可以帮助你去体验身体在高空作业的时候所要需要的保护跟动作，还有你身体的体感之外，你如果想要更进一步呢，你就可以使用 VR， 就是这一台，你就可以体验戴上 VR 的眼镜。如果当你出意外的时候，你的身体的感觉怎么样？有一天真的发生了这样子的状况的时候呢，你也比较不会紧张。这样你有了解吗？可以转过来吗？转过去要加钱哦。你知道翻正面又比较贵哦。小姐，你们应该是把我往下放啊！你们把我往上拉干嘛？我看你好像蛮开心的，不是血一通了吗？好了，各位，如果你喜欢我们这一集的超认真少年的话，你可以加入我们的会员来支持我们拍更多的工业教育频道。那另外呢，如果你需要实验的这个快乐小车车开到你公司的话，只要你有公司行号，你都可以在上面这边申请哦。不管是北中南，他们都会开着快乐小车车，然后去给你们员工更安全、更舒适的训练。名额有限，请尽速报名。那这就这一拜超认真少年，我们下拜再见喽，拜拜。我们现在我们的制作同事有办法用绿木包踢成。我是参加了二次大战之后跳伞的飞官，然后现在我被挂在树上。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。这个我们努力看看。如果你真的在很高的地方啊，然后你叫的声音大家听不到的话，你就可以假装自己像一条虫。他会觉得你开心啊，我们叫你啊。M O T 加速方案二点零，双十一加倍优惠，影剧赛事加高速网路，双重享受。M O T 加光世代，每月最低八九九元，搭配双向五百咩，每月也只要一一九九元哦。双十一快闪加码，最高送 Army Points 两千七百点。M O T 加速方案，空前最大加码，快来申请。